ఒక అడుగు పడింది దానికి మరిన్ని అడుగులను జత చేసింది కొన్నంత లక్ష్యం చిన్నబోయేలా చేసింది ఇది చైనాలో జరిగిన కథ సాంస్కృతిక ఉద్యమంతో చైనా చరిత్రను మలుపు తిప్పిన కథ అదిగో అచ్చు అలాగే ఈసారి అడుగుపడింది ఉస్మానియా క్యాంపస్లో ఇక్కడ కూడా అంతే బుడిబుడి నడకలు ఏదో చెయ్యాలన్న ఉత్సాహపు బుడతలు ఇదిగో ఇక్కడే వీళ్ల మధ్యలోంచి ఓ అరుణోదయ కిరణం పుట్టుకొచ్చింది సాంస్కృతిక ఉద్యమంగా సాగిపోయింది నాలుగున్నర దశాబ్దాలలో చండ ప్రచండ పానుడిలా ప్రపంచాన్ని చుట్టేసింది ప్రజా ఉద్యమాలకు కేంద్ర బిందువుగా నిలిచింది జార్జిరెడ్డి అనే విప్లవ మేధావి ఆ రోజుల్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థి ఉద్యమానికి ప్రేరణగా నిలిచాడు ఒక పక్కన మతతత్వవాదులు విద్యార్థి సంఘాలుగా ఏర్పడి విద్యార్థుల మీద దాష్టికాలు చేస్తుండేవారు రెండవ పక్కన లౌకికవాదులు వామపక్ష సిద్ధాంతాలతో విద్యార్థి ఉద్యమాలను నడిపిస్తూ యునైటెడ్గా పనిచేసేవారు ఆ సందర్భంగానే విద్యార్థి సంఘం యొక్క ఆవిర్భావం జరిగింది అదే ప్రోగ్రెసివ్ డెమోక్రాటిక్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ దాని తరఫు నుంచి ప్రజలలో విద్యార్థుల్లో ముఖ్యంగా సామాజిక స్పృహ కల్పించడం కోసమని సాంస్కృతిక దాడులను తిప్పిపట్టే చర్యల్లో భాగంగా సాంస్కృతిక సంస్థను ఏర్పరచాలనే నిర్ణయం జరిగింది ఆ సంస్కృ ఆ నిర్ణయం ఫలితమే అరుణోదయ సంస్థ ఆవిర్ ఆవిర్భావం మొట్టమొదటిగా పీడిఎస్ స్టేట్ మహాసభలకి ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ప్రదర్శనలలో వివిధ కళాకారులు రాజేంద్ర ప్రసాద్ శాండిల్య అనురాధ రామ్ సత్తయ్య మిగతా లలిత గీత మిగతా కళాకారులందరూ పాల్గొన్నారు ఆ ప్రోగ్రామ్స్ విజయవంతమయ్యాయి అక్కడి నుంచి అనంతపూర్లో విరస మహాసభలకు వెళ్ళాం విరస మహాసభల్లో మా ప్రదర్శనలు చూసి విద్యావంతులు ఎంతోమంది మెచ్చుకున్నారు అక్కడి నుంచి ఒక ముప్పై మంది సంచార దళంగా ఏర్పడి ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంత నలుమూలల ప్రయాణిస్తూ వివిధ కార్మిక సంఘాల రైతుల మీటింగుల్లో పాల్గొని ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం జరిగేది అరుణోదయ ప్రదర్శన ఒక పెద్ద ఆకర్షణగా ఉండేది ప్రతి మీటింగు తర్వాత అరుణోదయ కోసం వచ్చే జనం వచ్చేవాళ్ళంటే అతిశయోక్తి కాదు అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగో సంవత్సరం భానుడి భగబగలు గ్రీష్మ తాపంలో ఉక్కిరి బిక్కిరి సెగలు సరిగ్గా మే పన్నెండున అరుణోదయకు ప్రాణ ప్రతిష్ట జరిగింది ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం వేదికగా ఈ మహోద్యమం పురుడు పోసుకుంది విప్లవ విద్యార్థి ఉద్యమం ఇందుకు వేదిక జంపాల చంద్రశేఖర ప్రసాద్ దీని రూపకర్త చుకున్న దారిలో ప్రతీక్షణ ప్రజల కొరకు పాటలతోనే పయనం అరుణోదయం 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 యూనివర్సిటీలో రెండు శక్తులు పనిచేస్తూ ఉండేవి ఒకటి మత మత సంబంధమైన గ్రూప్ ఒకటి లౌకికవాదులకు సంబంధించిన గ్రూప్ ఒకటి ఈ లౌకికవాదికి సంబ వాదానికి సంబంధించిన గ్రూపు విద్యార్థులు అందరూ కలిసి ఉద్యమాల్లో ప్రజా సమస్యల మీద అధిక ధరల మీద లేకుంటే వివిధ అధిక ఫీజుల మీద కానీ అనేక పోరాటాలు చేస్తూ వచ్చేవాళ్ళు వీళ్ళలో అందరినీ కూడగట్టుకోవాలంటే సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఒక ప్రోగ్రాం ఏదైనా చేయాలన్నా కానీ ఒక సాంస్కృతిక కార్యక్రమం ద్వారా వాళ్ళందరినీ పొందని పోగేయటం జరిగేది అరుణోదయకి 
సంస్థాపక సభ్యులకు వెన్నుదన్నుగా వెనక ఉండి నడిపించిన జంపాల చంద్రశేఖర ప్రసాద్ ఎన్కౌంటర్ కావడం జరిగింది ఆ తరువాత మేము కూడా కొంత కొంతగా దూరం అవుతూ వచ్చాం అరుణోదయకి అయినా కానీ ఇప్పటికీ అరుణోదయ సంస్థకి అభిమానులుగానే కొనసాగుతూ వచ్చాం సింపతైజర్స్గానే ఉంటూ వచ్చాం చలపతి రావు ఈ ఉద్యమానికి కార్యకర్త గూడ అంజన్నది ప్రముఖ పాత్ర బ్యానర్ గీతం అందించిన కాశీపతిది మరో ప్రత్యేకత ఓ చిన్న పాయగా మొదలై ప్రవాహంగా మారి నదిలా ఎదిగి మహానదిల ఒదిగి విప్లవోద్యమాలకు ఇప్పటికీ తానే సరైన చిరునామానని రుజువు చేసింది సాంస్కృతిక సామ్రాజ్యవాదానికి ఎదురొడ్డి పోరాడే సత్తా ఇప్పటికీ ఉందని చాటింపు వేస్తోంది పదహారవ తేదీన ఇల్లెందులో ఏర్పడినటువంటి అరుణోదయ సాంస్కృతిక సభాకి అంతకుముందు యూనివర్సిటీలో డెబ్బై నాలుగు ఆగస్టు పదహారు ఏర్పడినటువంటి అరుణోదయకి చలపతిరావు గారి నాయకుడు అయితే ఆ తర్వాత ఎమర్జెన్సీ తర్వాత దీన్ని అంతా స్టేట్ వైడ్ నిర్మాణం చేయాలనేటువంటి దాంతో భాగంగా ఆ ఇల్లెందు ముకుందాపురంలో జరిగినటువంటి సమావేశంలో కాలు వెంకటేశ్వరరావు గారు అధ్యక్షుడుగా నేను కార్యదర్శిగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది అప్పుడు ఒక ప్రణాళిక రాసుకున్నాం అరుణోదయ అనేటువంటిది ఈ సెమీ ఫ్యూడల్ సెమీ కలోనియల్ కల్చర్ వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది అనేటువంటి అయితే అప్పటికి మాకు ఈ దేశంలో ఇంకా ఏమున్నది నిర్దిష్టంగా అనేటువంటిది మాత్రం ఇంకా అప్పటికి మాకు అర్థం కాలేదు తర్వాత కాలంలో ఈ దేశంలో కులం అనేటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఎట్లా వాసిస్తుంది అనేటువంటిది క్రమకం ఒక ఆలోచించడం అనేటువంటి ప్రారంభం దానికి అనుగుణంగానే మా రచనలు కానీ మా సాంస్కృతిక కళారూపాలు కానీ ఇవన్నీ వేసుకుంటూ మేము వచ్చాం ఆ రకంగా ఈ దేశంలో ఒక వైపున సెబీ ఫుడల్ అవశేషాలు అట్లాగే క్యాపిటలిజానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు వీటన్నిటి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలి ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎవరైతే కళారూపాలు ఉన్నాయో వాటిని ఖచ్చితంగా డెవలప్ చేయాలనేటువంటిది మాత్రం మేము ఒకటి ప్రణాళికలో పెట్టుకుని దాని ప్రకారమే అనేక మంది రచయితలు కానూరు వెంకటేశ్వరరావు తర్వాత పాల్స భిక్షం ఇట్లా అనేక మంది కాశీపతి గారు ఇట్లా అనేక మంది గాయకుల చేత దాంట్లో ఒక ప్రముఖుడు మా సహచరుడు అమరుడు కానూరుడు గూడాంజయ్య వాడు రావటం అనేటువంటిది అరుణోదయ చాలా ప్లస్ పాయింట్ అట్లా మా దాంట్లో అప్పటికే మంచి గాయకులు ఉండేటువంటి వాళ్ళు గూడంజయ్య రావటం ఆ తర్వాత కాలంలో విమల రావటం అట్లా అరుణోదయ సంస్కృతి ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి గుర్తింపు రావడం అనేటువంటిది జరిగింది కళాకారులు కేవలం కళారంగం అనేటువంటి దాన్ని పట్టుకునే ఉంటే ఎప్పుడైనా జారిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది అందుకని ఆ కళకు తోడుగా నిజమైనటువంటి విప్లవ ఉద్యమంలో భాగం కాలిగినప్పుడు మాత్రమే ఖచ్చితంగా ఏమైనా నిలవడగలుగుతాడం అనేటువంటిది అది తప్ప రైట వేరే విషయం అందుకని దాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉన్నాను కాబట్టి ఇవాళ వరకు నేను మిగలగలిగాను అనేటువంటి నా అభిప్రాయం ఇక ముందు కూడా అదే పద్ధతిలోనే అనుసరిస్తూ చివరి వరకు నేను పాటతోనే ఉంటాను నేను నా పాట ఎప్పుడు విడిపోయే ప్రశ్న లేదని రాగమెత్తుకుంటే రామారావు నోట జాతరయ్యి కూడే జనమందరు ఒక్క చోట రాగమెత్తుకుంటే రామారావు నోట జాతరయ్యి కూడే జనమందరు ఒక్క చోట సత్యమన్నా నేను బుద్ధిని పాటలో నేను పెరిగింది పాటలో కాబట్టి ఇవాళ ఆ పాటకి అన్యాయం చేసేటువంటి పరిస్థితి నువ్వు గొంతెత్తితే నువ్వు గొంతెత్తితే గోదావరి లోయ లోయంత ఊగింది ఉయ్యాలా ఈ పాట వింటూ నగ్గల్ వరి నవ యవ్వనం అయ్యింది ఆ వేళ నవ యవ్వనం అయ్యింది ఆ వేళ నవ యవ్వనం అయ్యింది ఆ వేళ అసలు ఏమిటి ఉద్యమం ఎందుకు ఘనత ఏం సాధించారని ఈ ప్రత్యేకత 
ఈ ప్రశ్నలకు ఉద్యమ విజయాలే జవాబులు ఉద్యమ ప్రస్థానంలో మిగిలిపోయిన లక్ష్యాలే శేష ప్రశ్నలు ఎందరో కళాకారులు మరెందరో కవులు అరుణోదయ వేదికపైనే వికసించారు అరుణోదయ చిరునామతోనే ప్రభవించారు ఒక నూతన్ ఒక గోపాల్ ఒక సహదేవ్ రెడ్డి తోట మల్లేశం ముక్క నర్సయ్య ఇలా ఎందరికో జన్మ మరెందరికో పునర్జన్మ ఉద్యమం నేపథ్యం నుంచి వచ్చాను మాది స్త్రీ అభ్యుదయ స్త్రీల సంఘం టీఓడబ్ల్యూ అనే సంఘాన్ని మేము స్థాపించి దాని తరఫున విద్యార్థులను యంగ్ యంగ్స్టర్స్ అమ్మాయిలందరినీ సమీకరించే కార్యక్రమాలని చేపట్టడం జరిగేది ఆ కార్యక్రమ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన దాన్ని పీడిఎస్యు కార్యక్రమాలలో కూడా చురుగ్గున చురుగ్గా పాల్గొనేదాన్ని వామపక్ష రాజకీయాల్లో భాగంగా పనిచేసే వాళ్ళం అందరం ఈ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళంగా మొత్తం యువతని సమీకరించడానికి సాంస్కృతిక పరంగా ఎట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ మనం తీసుకోవాలి ఇంకా ఉధృతంగా మన రాజకీయాలని ప్రజల్లోకి ప్రజల మధ్యలోకి తీసుకొని ఎట్లా వెళ్ళాలి అనే ఆలోచనతో ఆ రాజకీయ ఉద్దే ఉద్దేశంతో అరుణోదయ సంస్థ స్థాపన అనే ఆలోచన జరిగింది కానూరి వెంకటేశ్వరరావు గారు మాకు గురువుగా రావడం ఆయనతో పాటు మేము శిక్షణ తీసుకోవడం ఆయన నేర్పించిన వీధి భాగవతాన్ని నేను గీత రామస్వామి మేమిద్దరం సూత్రధారులుగా మిగతా వాళ్ళందరూ కా మా సాంస్కృతిక కార్యకర్తలు అందులో పనిచేసే వాళ్ళు అరుణోదయలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో రకాల పాత్రల్ని వహించడం ఆ వీధి భాగవతాన్ని ప్రతి చోట ప్రదర్శించడం చేసేవాళ్ళం అక్టోబర్ సోషలిస్ట్ విప్లవం నేటి యుగాన్ని మేల్కొల్పింది తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటం మరో మలుపు తిప్పింది నక్సల్ బరి వెలుగుల్లో అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్య వికసించింది నిజానికి విప్లవోద్యమే అరుణోదయ లాంటి కళారూపాలకు సృష్టికర్త చివరకు అదే విప్లవానికి జవసత్వాల్ని తిరిగి చేకూర్చిన ఘనత ఇలా పాట ఈ పాటతోటి కార్యక్రమాలు ప్రారంభించబడేది ఆ తర్వాత మీటింగ్ కొనసాగేది రకరకాలైనటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి కళారూపాలు ప్రజలను చైతన్యపరచాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అనేక గ్రామాలు పర్యటించడం జరిగింది అక్కడ ప్రజలను మా పాటలతోటి వివిధ రకాల కళారూపాలతోటి వాళ్ళను ఉత్తేజపరిచి ఆలోచింపజేసినటువంటిది ఆనాడు ఉన్నటువంటి భూస్వామ్య విధానానికి దోపిడీ విధానానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళను ఉత్తేజపరచడం అనేటువంటిది మా పాటల ద్వారా మిగతా కార్యక్రమాల ద్వారా చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో నిర్బంధ కాండ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించడం జరిగింది దాంతో కళాకారులము మిగతా అందరూ అన్ని రకాలైనటువంటి కార్యకర్తలు చల్లా చెదరైపోవడం జరిగింది తీవ్రమైనటువంటి నిర్బంధ కాండని ఎదుర్కొని అనేక రకాలైనటువంటి కష్ట నష్టాలకు గురి కావడం గురైనటువంటి వాళ్ళం ఆనాడు ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్లో నేను కూడా ఒక బాధితుణ్ణి ఆనాడు మీసా కింద అరెస్ట్ చేసి వరంగల్ జైల్లో ఉంచడం జరిగింది ఆ తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత అప్పటికే కామ్రేడ్ జంపాల్ చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్ గారు ఎన్కౌంటర్లో చూపబడ్డాడు అతని జ్ఞాపకార్థం గూడ్ అంజయ్య గారు ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్లో రాసినటువంటి పాట చాలా ప్రభావితం చేసింది నన్ను ఆ పాటను నేనే తొలిసారిగా దానికి బాణీ కట్టి పాడుతుండేటువంటి వారిని చీకటి రోజుల్లో పట ఈ దొరతనాన్ని మేము అప్పుడు ఏమనుకున్నామంటే కావచ్చు దురాగం ఊరికి పెద్దడు కావచ్చు అని చెప్తాడేమో అనుకున్నాం కానీ వాళ్ళు చేసేది ద్రోహం అని మోసం అనేది కమ్యూనిజంలోకి నక్సల్ పార్టీలోకి పోయిన తర్వాత ఈ దొరల దౌర్జన్యాలు తెలిసినాయి అప్పుడు మేము అరుణోదయ సంస్కృతి సంస్థ పెట్టినాం ఊరు మనదిరా ఈ వాడ మనదిరా పల్లె మనదిరా ప్రతి పనికి మనవురా ఒర చూస్తే మనది కత్తి మనది పలుకు మనది పాద మనది బండి మనది రా బండి ఎడ్లు మనైరా దురజెందుకురో దొరతనం ఎందుకురో 
అన్న మాట తోటి తన తృప్తి పడ్డా అరే దొర ఎందుకు దొర తనం ఎందుకు అని తిట్టిన తాలిగ అనుకున్నా అరుణోదయ సాంస్కృతిక సంస్థ స్థాపించబడ్డప్పుడు దూరంగా రిహార్సల్ చూస్తూ ఆ చూస్తున్నప్పుడే ఉత్తేజం పొంది కలల పట్ల ఆకర్షితులైన వాళ్ళల్లో నేను ఒకడిని అరుణోదయ ఒక గొప్ప కళాకారులు ఆనాడు ఉండేవాళ్ళు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎన్నో ప్రగతి భాగవతం ఎర్రమట్టి గొల్లశుద్ధులు చల్లి చంద్రమ్మ ఇట్లా ఎన్నో ప్రదర్శనలతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తిరిగి ప్రజలందరినీ ఉత్తేజపరిచి ఉన్నటువంటి చరిత్ర గల అరుణోదయ ఎమర్జెన్సీ చీకటి రోజుల్లో ఈ అరుణోదయను స్థాపించిన కళాకారులంతా వెళ్ళిపోయిన దశ ఒకరో ఇద్దరో మిగిలిన వాళ్ళతోనే మళ్ళీ పునర్నిర్మాణం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే కొంతలో కొంత మెయిన్ ఏంటంటే ఆ కళాకారులు కనీసం మా అందరికీ సహాయ సహకారాలు అందించడానికి సిద్ధంగా ఉండేవాళ్ళు ఆ ఎమర్జెన్సీ కంటే ముందు వేసిన బీజాలు వాళ్ళు ప్రతి ఊరికి తిరిగి వేసిన బీజాలు మొలకెత్తి ఫలాలై ప్రతి ఊళ్ళలోనూ కళాకారులు కొందరు వెలిసినటువంటి పరిస్థితి అసలు ఎంతోమందిమి ఉత్తేజం పొంది మళ్ళీ అరుణోదయను పునర్నిర్మాణం చేసుకోవడం జరిగింది ఈ ప్రతి ఊళ్ళోనూ ఉన్నటువంటి అరుణోదయ సంస్థలన్నింటినీ ఒక తాటి కింద తేవాలని అప్పుడే అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్యగా పేరు మార్చి ఒంగోలులో రాష్ట్ర ప్రథమ మహాసభ జరిపి రామారావు కన్వీనర్గా ఒక రాష్ట్ర కమిటీ నిర్పరిచి అరుణోదయ నిర్మాణ స్వరూపం ఇవ్వడం జరిగింది డిగ్రీ when i joined uh, the arunodaya cultural organization it was a totally different experience for me altogether being convent educated and city bred i came into contact with different kinds of people from all walks of life we were all young students uh, eager to contribute to some social change in society and uh, though i was the sister of a pdsu activist ashwini for the first time in my life i became aware of some social evils in society the exploitative system the agrarian crisis the scientific unscientific education system and so on 
So when I went to Usmania University Engineering College to practice songs for the Aranodaya Cultural Organization, I felt extremely uh, satisfied and contented. And in the course of my uh, participation in the organization's activities, we visited various villages in Andhra Pradesh, performing different cultural events, you know, like one act plays, uh, singing songs, staging dance dramas, and so on, in a bit to create a political awareness among the masses. <laughs> Memu Wamu Pacha Bava Lotu Nevalamu Apudu Burakatal Netskunam Burakatala Dwara Peda Prajal Vimuktu Kosame Panjese twenty Padatulo Memu Kalarangan in Minskunam Atarvata Vimalagaru Kanur Venkateshwar Rao Garu Rama Rao Garu Pandam Kalsuguda Arno de Lone Panchesto now, Ikadaoga, Manchi, Arno de Saka Irpa Jesara Irabadro Menguda, Akara Kanuljila, Matutupakalunde twenty, Pranta Loguda, Arno de Kare Kramal Dwara, Prajeleki Ma Bawal and Tiskun Puyi, Prajela, Vimukti Kosum, Ante Prajelu Pade twenty, Badalu, Gadalu, and Nitu Koda Memuma, Ma Arno de Kare Kramal Dwara. Rajal ko thele jees tu achcha mu. Aatarwata, Vimalagaru, Rangamle ko chintarwata, Kanur Venkateshwar Rao garu, Rama Rao garu chintarwata, Balamine twenty, Arunodaya Ujjamanga year padi, Rashtra Vyapitanga guda, Memu ma Arunodaya Kare Kramaranu, Munduk Tisko Paydan tlo, Pradhananga, Vimalagaru, Chala Krishya Sharu, Vaka. Memu Burakata Rangame, Aite Vimalagaru, Atunti the Gakunda, Ale Karakala Kala Rangalanu, Arno de Samskute Samakelo Chepistu, Amegaru, Rashtra Vapitanga, Chala, Munduk Tiscopo to Uchindi, Inadu, Rashtra Mulu Makin, the Gutim Pochindente, Vimalagar Jason at twenty Krusi, Andulo, Chala Unden Chepi, Nenu, Inadu, Sagarunga Chapukuntunano, Memu and the Sina Tunda Lamena. Makante, Junior Ima Makante, Chinna Maiga Wuchi, I'm a chasing at twenty Krusiki, Indian Danivatal Telejestuna. Custom low customai, Pranan low Pranami, Batukulo Batkai, Toduga Nilche Vimala Kapataku, Janahara Tulu Partar, Ondukenemo, Aruno the Yabudiamani, Vimala Karakamundu, Vimala Katarvatani Chepukovotsu. Viplava Sangitani, Vinula Vindaga Vinipinche, O Suda Sakani Pudota, Vokari Kosam Marokaru, Vokarilo Marokaru, Amar Vimalaka, O Mutsataina Janta, Vokaru Agnatam, Vokaru Gnato, Vokaru Kalam, Inkokaru Galam, Telanganalo, E. Yidder Yuvalagitam, Aruno Dayam, Udiamalu Yakado Putavu, Prajalanunche Purtai, A Praja Jivitanike Patankartai, ये पलुकुलो वो दिया मचान टको अच्छे गुदी नट्टो सरी पोताई नेहरु मित्रा आये हो उनका कलर गुरु थोड़ा मार्टर थे आ गुप्पा का ना उनका सिरसिला रहितान का पोरा डाली के मात्र में किलो कुंडू आ गुप्पा का ना उनका Amara Virula, 
అవి పోరాట పాటకు మాత్రమే దక్కుతుందని కూడా నేను నమ్ముతున్నాను వ్యక్తి ఎవరైనా కావచ్చు స్పందించే వ్యక్తి ఎవరైనా కావచ్చు కానీ ఉద్యమం లేకుండా పాట లేవు ఉద్యమానికి ప్రతిబింబమే పాట ఉద్యమానికి ప్రతిబింబమే సాహిత్యం తిరిగి అది ఉద్యమాన్ని బలోపతం చేసి అది ముందుకు నడిపించగలిగితే ఆ పాట ఆ సాహిత్యం ఆ కళలు అవి విజయవంతమవుతుంది ప్రతి ఉద్యమంలోనూ సాంస్కృతిక రంగం తనదైనటువంటి పాత్రని నిర్వర్తిస్తుంటుంది కానీ ఉద్యమ సాహిత్యానికి ఉద్యమ నిర్మాణాలకు ప్రోత్సాహాన్నిచ్చి దానిని ముందుకు కదిలించేది సాంస్కృతిక రంగం ఇవాళ అలాంటి సాంస్కృతిక రంగంలో అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్యది తన ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్ర ఉన్నది అది రాబోయే కాలాలకి ఎంతో కృషి చేయవలసినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది ఎందుకంటే సాంస్కృతిక అణచివేత సామ్రాజ్యవాద సంస్కృతి ఈ రెండింటికి ఇప్పటి ఇంకా బలీయంగా భూస్వామ్య సంస్కృతి అంటిపెట్టుకునే ఉన్నది ఒక అల్ట్రా మోడ్రన్ సంస్కృతిలోకి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితిలో దానిని నిలువరించి దానిని అంతం చేయవలసినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది మొదటి నుంచి అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్య ప్రజలతో మమేకమైంది ఎక్కువగా కాబట్టి ఆ ప్రజాశక్తులకి అనుగుణంగా వారి పాత్రని వారిని సంలీనం చేసుకుంటూ అది ముందుకు పోగలుగుతున్నది తిరుచిల్లా జగిత్యాల గోదావరిలోయ పోరాటాల నుంచి ఒక కల్లోల దశాబ్దంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కూడా వస్తున్నటువంటి అరుణోదయ తన సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో అనేక ఉద్యమాల్లో తన వంతు కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించింది ఒక కానూరి గూడాంజన్న సుంకులు తాత ఇలాంటి వాళ్ళతోటి మొదలైనటువంటి అరుణోదయ సాంస్కృతి సమాఖ్య కొన్ని వేల మంది కళాకారులకు వాళ్ళ స్థాయిని వాళ్ళ ప్రజాస్వామిక విశాలతను ఒక బ్రహ్మాండంగా ప్రజల్లోకి తీసుకుపోయినటువంటి చరిత్ర అరుణోదయ సాంస్కృతి సమాఖ్య ఉన్నది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సమాజంలో సమసమాజ నిర్మాణం కోసం తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిస్తూ అలాగే అస్తిత్వ ఉద్యమాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమం కావచ్చు అస్తిత్వ ఉద్యమాలు కావచ్చు దళిత ఉద్యమాల్లో కావచ్చు తన పాత్రను అద్భుతంగా నిర్వహిస్తుంది భవిష్యత్తులో నిర్వహిస్తుందని కూడా తెలియజేస్తున్నాము ఒక చాలా గొప్ప రచయితల్ని అమరవీరుల్ని ఒక రికల సాదేవ్ రెడ్డి నుంచి మొదలు పెడితే వేణు పరుబండ గోపాల్ తోట మల్లేశం లాంటి పెన్ను గన్ను పట్టుకున్నటువంటి ఎందరో అమరవీరులను ఈ అరుణోదయ సాంస్కృతి సమాఖ్య అందించింది అలాగే ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమంలో తనదైనటువంటి శైలిలో తెలంగాణ ఎట్లా వస్తుంది అనే ఒక అంశంలో లాబింగ్ల ద్వారా కాదు ఉద్యమాల ద్వారానే తెలంగాణ వస్తుంది అది ప్రత్యేకంగా సీమాంధ్ర పెట్టుబడిదారులు వలస కుబేర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక ల్యాంక్వెల్స్ కానీ ఎంఆర్ ప్రాపర్టీస్ కానీ వీటి మీద ప్రజలతో కలిసి ఆక్యుపై చేయడం ఒక టోల్ గేట్ కేసు ఇలాంటి అన్నిట్లో కూడా అరుణోదయ పాత్ర నిర్వహించింది దా ఆ క్రమంలో అరుణోదయ అధ్యక్షులలో ఉన్నటువంటి విమలక మీద అలాగే మెజార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుల మీద కేసులు మోపి ఒక నాలుగు నెలలు ఆమెను జైల్లో పెట్టడం విమలక్కను అలాగే మిగతా అరుణోదయ కార్యకర్తలను దాదాపు ఒక మూడు నెలలు జైల్లో రెండు నెలలు జైల్లో పెట్టడం చాలా నిర్బంధాన్ని ఎదుర్కొంది నిర్బంధాల తట్టు కూడా తట్టుకొని కూడా అప్పుడు ఉద్యమాలు చేసింది భవిష్యత్తులో కూడా నవ తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం తనకున్న ఏదైతే సమ సమాజ స్థాపన అనుకుంటుందో లక్ష్యం ఆ లక్ష్యం దిశగా అరుణోదయ ప్రయాణం చేస్తుందని తెలియజేస్తున్నాను ఎక్కడైతే ప్రజా సాహిత్యం అరుణోదయ వంటి సాంస్కృతిక ఉద్యమాల ద్వారా ప్రజల్లోకి పోతుందో అక్కడ ఉద్యమాలు బలోపేతం అవుతాయి వ్యవస్థలను కూల్చివేస్తాయి సమున్నత లక్ష్యాన్ని సాధిస్తాయి ఇందుకు ఉదాహరణే తెలంగాణ ఉద్యమం విమలక్క సారథ్యంలో చెలరేగిన బహుజనం విప్లవం పీడిత ప్రజల సొంతం మహిళలు మైనారిటీలు దళితులు ఆదివాసీలు వీళ్ళందరి గొంతుకే అరుణోదయం ఇది అలాంటి ఇలాంటి పాట కాదు సగటు బతుకుల వర్ణ చిత్రం దళిత బ్రతుకుల జీవన చిత్రం 
కాల్మక్తురా అంటూ వణికిపోయే తరతరాల బానిస బతుకులు ఒక్క క్షణంలో తిరగబడేలా వెన్నుతట్టే పాట అదే విమలక్క పాట ప్రజల గుండె గొంతుకై నిలుస్తుంది ప్రజల్లోకి చొచ్చుకుపోవాలంటే ఏం చెయ్యాలి ప్రజల్లో ఒకరిగా మెదగాలంటే ఎలా మెలగాలి అది విమలక్కకు తెలిసినంతగా వేరెవ్వరికీ తెలియదు తన వెంటే బహుజనం తనతోనే సబ్బండవర్ణం ప్రపంచంలోనూ భారతదేశంలోనూ విప్లవోద్యమాలకు ప్రజాస్వామిక ఉద్యమాలకు ప్రతిబింబంగానే అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్య ఆవిర్భవించింది అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్య ఆవిర్భవించిన నాటి నుండి ఈనాటి వరకు శ్రమజీవుల కండగా శ్రమదోపిడీని అరికట్టడానికి ఏమేమి పోరాటాలు నిర్వహించాలనేటువంటి దానిపైన ప్రత్యేకమైనటువంటి తనదైనటువంటి శైలిలో తనదైనటువంటి బాణిలో ప్రజల పక్షాన నిలబడి అటు సామ్రాజ్యవాద సంస్కృతికి వ్యతిరేకంగా పెట్టుబడిదారీ సంస్కృతికి వ్యతిరేకంగా ఇవాళ ప్రజల పక్షాన నిలబడ్డానికి ఉన్నటువంటి సంఘాలల్లో ఒక ప్రముఖమైనటువంటి పాత్రను వహిస్తుంది అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్య ప్రజల మెదళ్లను మొద్దుబార్చడానికి వినిమయ సంస్కృతిని మత సంస్కృతిని ముందుకు తీసుకొచ్చి ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో అరుణోదయ ఒక ప్రజల సంస్కృతిని ముందుకు తీసుకురావడానికి ఒక ప్రత్యామ్నాయ సంస్కృతిని ముందుకు తీసుకురావడానికి ఒక బలమైనటువంటి ఉద్యమాలని నిర్వహించడానికి అన్ని సంఘాలతోటి కలిసినటువంటి ఒక అరుణోదయగా మేము కృషి చేసినాం అందులో భాగంగానే ఇప్పటివరకు మేము రాష్ట్ర జనరల్ కౌన్సిల్లనే ఏర్పాటు చేసినాం తప్ప మహాసభలు జరుపుకోలేదు ఎందుకంటే అన్ని మహా అన్ని అరుణోదయలు కలిసి ఒకతాటి మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఒకేసారి మహాసభగా జరుపుకోవచ్చేమో అనేటువంటి ఆశతోటి ఇంతకాలం మేము ఎదురు చూసినాం సామాజిక విప్లవానికి చుట్టం సామాజిక విప్లవం ఒక చారిత్రక అవసరం ఈ ఘనతర లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే ప్రజల్లోకి చొచ్చుకెళ్లడం వారికి అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పడం ఒక్కటే మార్గం అప్పుడే భావ విప్లవ పునాదులను ప్రజల మదిలో నిర్మించవచ్చు ఆ ప్రజలను మమేకం చేయవచ్చు అరుణోదయ ఒక్కటే ఈ బాధ్యతను సమర్థవంతంగా నిర్వహించింది ఎంతటి అద్భుతమైన ప్రణాళిక ఎంతటి సమున్నతమైన సాంస్కృతిక సేనానుల కలయిక అందుకే నాలుగున్నర దశాబ్దాల పాటు సంచలనం ప్రపంచ సాంస్కృతిక ఉద్యమాల్లో చిరస్మరణీయమైన విజయం అత్యంత కీలక దశలో విమలక్క సారథ్యం అర్ధ శతాబ్దపు అరుణోదయాన్ని మరో మెట్టుకు చేర్చిన వైనం ఈ వ్యవస్థలో ఉండే పోరాడింది ఆ వ్యవస్థనే ఢీకొట్టింది అరుణోదయ ఉద్యమానికి స్వర్ణయుగం తెచ్చిపెట్టింది ప్యాగాల రాగాల చప్పు కరువ